Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Vuelve el Tete, en esta ocasión sería el capítulo número 9 y con un partido bastante interesante, el cual eh, nos vamos a enfrentar eh, ante el Real Betis, jugamos eh, en casa, pero bueno, un Real Betis que ha empezado eh, la temporada de una manera eh, bastante pre preocupante, ya que después de seis jornadas disputadas pues eh, únicamente ha conseguido eh, dos empates y como podéis ver en la clasificación pues se encuentra eh, colocado en el puesto 18 con dos puntos eh, con cero partidos ganados, dos empatados y cuatro perdidos y bueno nosotros que la verdad hemos empezado eh, mucho mejor de lo que esperaba eh, yo la temporada ya que después de seis jornadas nos encontramos en el puesto eh, número 12 con seis partidos jugados, eh, dos victorias ante Eibar y ante Español un único empate que empatamos ante el Rayo Vallecano, un equipo que ha ascendido este año junto a nosotros, y tres derrotas eh, ante el Málaga, ante el Atlético Madrid, los dos partidos perdidos por la, mini, por la mínima, y luego eh, un partido que perdimos muy claramente al de Sevilla por un gol a cinco, y bueno, pues llevamos ocho goles a favor y un gol en contra, con una diferencia de goles de menos uno, y llevamos eh, siete puntos, así que bueno, después de las seis primeras jornadas de liga eh, ya tenemos una pequeña brecha eh, de 5 puntos con respecto al, de, al descenso que eh, paradójicamente la ocupa el Real Betis así que si conseguiríamos una victoria eh, contra el Real Betis ya serían 8 eh, puntos de diferencia los que le sacáramos y bueno aunque al final estamos a principio de temporada eh, ya una diferencia de 8 puntos eh, sería un colchón eh, bastante interesante para cuando tengamos una mala racha de, de resultados y bueno, como os he dicho, eh, el grueso del capítulo eh, va a ser el partido eh, que vamos a ver completo contra el Real Betis, pero antes eh, nos vamos a ir a ver un poquito eh, lo que ha sido eh, los cinco primeros partidos de liga, eh, qué resultados hemos conseguido y primeramente eh, vamos a ver eh, tres o cuatro jugadores que han venido nuevos al Tenerife desde el último vídeo eh, que subimos y bueno pues sobre todo estaréis viendo eh, la incorporación del fichaje bomba que hemos hecho para para el Tenerife que ya lo he anunciado tanto por Twitter como por los diferentes eh, grupos en los que estoy y bueno pues eh, la verdad es que es un fichaje impresionante yo la verdad es que no me lo creo todavía de haber podido fichar a este jugador para el Tenerife la verdad es que es que la mayoría de la gente ya sabéis de qué jugador se trata pero bueno para los que no sepáis estaréis eh, ansiosos de ver cuál ha sido el fichaje bomba del Tenerife para esta vuelta del equipo a la, a la Liga Santander después de, de ocho temporadas e inmerso en la segunda división. Así que bueno, antes que nada nos vamos a ver esos tres o cuatro eh, caras nuevas que han llegado al, al Tenerife. Vamos a ir por el historial de fichajes. Y bueno, las únicas bajas que hemos tenido con respecto al capítulo anterior han sido las cesiones eh, de Diego Portilla y Calen al Racing de Santander. Y bueno, pues luego en cuanto a altas, la primera alta que hemos tenido, eh, un jugador del que ya os hablé en el capítulo anterior, que estábamos a expensas de a ver si se venía nuestro equipo o se iba a prueba al Inter de Milán, al final eh, decidió venirse a nuestro equipo y creo que puede ser un fichaje eh, bastante interesante, sobre todo después de la pérdida en defensa de Jorge y bueno, pues se trata de Saúl Salcedo, el joven jugador eh, paraguayo de 21 años, que bueno, ha sido llegar y hacerse ya eh, titular eh, fijo en la defensa del Tenerife, como veis ha jugado cinco partidos de liga con una media de 7-28, o sea, va a ser un jugador eh, importante en el centro de, de la defensa y creo que es un fichaje bastante interesante para el Tenerife. El siguiente fichaje eh, se trata de Mauro Arambarri, jugador eh, también joven de 23 años, jugador argentino. En principio ya os comenté en el capítulo anterior que únicamente estaba buscando un central y un delantero, pero bueno, se me puso a tiro el fichaje de Mauro Arambarri, me lo recomendó el director deportivo, estaba libre y bueno, pues eh, creo que no podía dejar eh, la pasar la oportunidad de traerme a este jugador eh, libre porque en el fútbol manager suele rendir eh, bastante bien y la verdad que lo poquito que ha jugado ya en el equipo ha rendido muy bien como veis ha jugado un partido de liga de titular y uno entrando desde el banquillo eh, ha metido un gol y con una media de 8.80 así que bueno eh, 
nos, eh, se nos puso eh, a tiro el fichaje de Mauro Arambarri, además eh, venía libre y no eh, podíamos dejar pasar la oportunidad de traernoslos al Tenerife. Y el siguiente fichaje es un jugador eh, que ya conocéis, ya que estuvo en la, en la Liga 1-2-3 con nosotros, se trata de Samuel Elongo, estaba intentando... Eh, fichar a un, a un delantero, mi primera opción como ya sabéis eh, y os dije en el capítulo anterior era la de Lisandro López, al final eh, no se pudo dar porque el jugador eh, no, quiso, no quiso venir, sí que llegamos a un acuerdo económicamente con Racing pero luego el jugador eh, no quería venir al, al Tenerife y bueno pues eh, buscando delanteros, eh, se había pensado en Raúl de Tomás eh, me lo iba a traer, pero era un jugador que nos decía que acababa de fichar por el Cádiz y que tampoco quería venir. Luego me ofrecieron a Alex la alegría del Betis, pero tampoco me convencía. Y bueno, pues al final, como no encontraba nada, intenté volver a traerme a Samuel Elongo. Eh, al final he conseguido traérmelo eh, de nuevo cedido y bueno, pues eh, después del rendimiento que nos dio... En la temporada anterior, pues vamos a confiar en él también para esta temporada. Como podéis ver, ha jugado ya un partido de titular, cuatro entrando desde el banquillo, con dos goles y una asistencia. Ha sido elegido mejor jugador del partido una vez y con una media de un 7.40, o sea, está rindiendo bastante bien. Y ahora sí, el fichaje bomba del, del mercado. Eh, la... Eh, la incorporación de nada más y nada menos que Juan Rooney, eh, este mítico eh, jugador que como ya os dije eh, por Twitter y en los diferentes grupos eh, se trataba de un jugador eh, veterano que había jugado en un equipo puntero de, de la Premier, ese equipo era el Manchester United y bueno pues eh, me encontré la posibilidad de traerme cedido a Juan Rooney de la, de la forma eh, más inesperada, eh, buscando un... Un delantero, eh, ya había hecho la propuesta para traerme cedido a Longo y estuve buscando más delanteros por si lo de Longo no cuajaba y eh, vi que Wen Rooney estaba transferible o cedible y dije, oye, ¿y por qué no intentaré traernoslos al Tenerife? En principio eh, lo podía haber sacado eh, traspasado por un millón de euros pero creo que me iba a pedir eh, una ficha inasumible para el, para el Tenerife Pensé, bueno, pues eh, voy a pedir una cesión y a ver qué y a ver qué pasa. Pedí la cesión, vi que el Everton me pedía el 20% de, de su ficha, que como veis son 938.000 euros, que la verdad eh, tampoco es una ficha eh, muy alta. Y luego me pedía algo de cantidad eh, por mes, creo que eran unos 13.000 euros o algo así. Y bueno, pues les hice la propuesta y al final el jugador decidió eh, venirse. Y la verdad es que es un jugador que nos puede dar bastante, como veis a pesar de sus 32 años todavía tiene unos números eh, increíbles y bueno pues eh, como os digo siempre eh, cuando estas oportunidades se os pasan por delante eh, no podéis dejar eh, pasar el tren y yo eh, no dejé pasar el tren de traerme a Juan Rooney para el Tenerife. Y la verdad es eh, que ha sido eh, un fichaje que la verdad nadie, nadie esperábamos. Eso sí quiero decir que Juan Rooney se va a tener que ganar el puesto como cualquier otro eh, jugador. A mí no me vale eso de que porque tengas nombre vas a jugar. Conmigo eso no vale. El jugador que no, que no rinde no juega de momento. La verdad es que no ha rendido mucho, eh, sí es verdad que se tiene que adaptar al equipo, ha jugado cuatro partidos de titular, uno entrando desde suplente, ha dado una asistencia con una nota media de un 6.53, pero como ya os digo, eh, se tiene que ir amoldando al equipo y haciéndose a a la Liga Europea, que es muy distinto a lo que es, eh, a lo que es la, la Premier, que bueno, también es una Liga Europea, pero quiero decir que la Premier es una Liga eh, mucho más física que, que, la Liga, que la Liga Española y bueno, pues eh, le va a costar un poquito eh, adaptarse. Después de ver eh, los fichajes que hemos hecho, eh, vamos a ir a ver cómo nos ha ido en las cinco primeras jornadas de Liga y bueno, pues empezábamos eh, la temporada eh, recibiendo en casa al Málaga. Hicimos un partido eh, bastante, bastante bueno, perdimos por la mínima eh, en un fallo defensivo que, tu que tuvimos. Luego eh, jugábamos eh, fuera de casa eh, contra el Atlético Madrid, un, 
un partido en el que yo pensaba que nos iban a meter una goleada, hicimos eh, un buen partido, solo tenéis que ver eh, las puntuaciones de, de los jugadores, sobre todo partidazo de, de Melero, que ya os dije que va a ser un jugador eh, importante en el Tenerife, y bueno, pues al final eh, únicamente eh, perdimos por cero goles a uno, yo creo que nos merecimos el empate, pero bueno, el Atlético Madrid aprovechó el único despiste defensivo que tuvimos nosotros, nos metió el gol y se llevó eh, los tres puntos. Luego la la decepción de la temporada eh, nos enfrentamos en segunda ronda de la Copa del Rey al Fuenlabrada hicimos un partido eh, desastroso y bueno pues nos eliminó el, el Fuenlabrada de la Copa eh, ganándonos por cero goles a uno. Después nos teníamos que reponer de esa dolorosa eliminación eh, de Copa nos enfrentábamos en casa al Español, hicimos un grandísimo eh, partido eh, sobre todo partidazo de Aitor Salz y de Andrés Silva, también partidazo de la línea defensiva y ganamos por dos goles a cero con un gol de Víctor Casadesús en el minuto 85 y otro gol de Samuel Elongo en el minuto eh, 93. O sea, como veis, nos costó ganar, pero al final eh, conseguimos los tres primeros puntos de la, de la temporada. Y luego el siguiente partido jugábamos ante un rival eh, difícil como era el Sevilla y bueno, en un mal partido, eh, buen partido de Gonzalo Melero que fue el autor eh, del gol, fue el hombre más destacado del partido y bueno, pues nos metió el Sevilla un 5-1 que como ya os digo, bueno, pues metimos el gol del honor por medio de Melero en el minuto eh, 72. Siguiente partido, eh, grandísima victoria eh, fuera de casa contra el Eibar, un rival que siempre es difícil, grandísimo, eh, grandísimo partido del equipo, nos repusimos muy bien al primer eh, gol del, del Eibar en el minuto 7 por medio de Zubeldia y bueno pues luego eh, con un gol de Samuel Olongo, otro de Paco Montañés, otro de Arambarri y otro de Alberto, pues al final eh, conseguimos una victoria eh, abultada por un, gol, por un gol a cuatro. Y el último partido que hemos jugado, pues eh, nos enfrentábamos dos equipos que acabábamos eh, de ascender y bueno, pues eh, fue un partido bastante reñido, buen partido aquí de Fausto Tienza con un 7 con uno y al final en las prostimerías del partido eh, logramos sacar eh, un empate con un gol de Malbasic en el minuto 90 que igualaba el gol que nos había metido eh, Agra por parte del Rayo Vallecano en el minuto eh, 13. Así que bueno, yo creo que un comienzo eh, bastante bueno en el que hemos eh, jugado ya seis partidos eh, de liga con eh, dos victorias, eh, tres de derrotas y un empate y bueno, pues ahora a ver lo que hacemos en el partido eh, contra el Betis. Así que ya nos vamos a ir directamente al partido eh, contra el Betis. Y bueno, pues eh, voy a jugar con una 4-4-2. Es una táctica que, me, como visteis, eh, me dio muy buen resultado eh, contra el Eibar y voy a intentar eh, usarla de nuevo a ver qué tal eh, resultado nos dan. Eh, únicamente teníamos, tenemos lesionado al portero suplente, al Ángel Galván, que bueno, este, le quedan de 3 a 7 semanas eh, de baja y eh, la lesión eh, más complicada que hemos, que hemos tenido ha sido la lesión eh, de Carlos Clerc, que nos deja un poquito eh, cojos en ese lateral izquierdo, donde ya solo está eh, Iñaki, una lesión eh, bastante duradera, eh, le quedan de 4 a 7 a siete semanas, así que bueno, tendremos que aguantar eh, hasta que vuelva eh, Carlos Cler con eh, únicamente con Iñaki. Son los únicos jugadores eh, que tenemos lesionados hasta la fecha. Y bueno, pues eh, vamos a salir eh, a jugar contra el Betis, como ya os he dicho, con una 4-4-2. Con Abaz en portería, en defensa, Luis Pérez, Salcedo, Abeldaño y Iñaki. En el doble pivote con Aitor Sanz y Mauro Arambardi. Y arriba eh, vamos a salir eh, por la derecha con Pablo Herbias. Por la izquierda con Montañés. Y en punta vamos a salir con Longo y con Juan Rooney. Así que vamos a enviar el equipo. Aquí tenemos la presentación del partido, que con este skin la verdad es que queda bastante chula. Eh, partido de la Liga Santander, Tenerife Betis. Y bueno, eh, mucha gente me preguntáis en los vídeos que a ver qué skin uso. Pues el skin eh, tiene por nombre Nocturno, me lo descargué desde la página de Sorti Twitch. Y os dejaré abajo en la descripción el link del, del skin, por si os lo queréis descargar, que a mí de momento es de los que, de los que más me gusta. Y bueno, pues nos vamos a ir eh, por cómo va a jugar el Betis, va a salir con una 4-2-3-1... Con Adán en portería, en defensa eh, Pekarik, Pechele, Chema y Tor.
Tosca. En el doble pivote va a jugar con Javi García y Guardado. Y arriba va a jugar eh, por la derecha con Car Fede Cartavia. En el centro, eh, Budebuc. En la izquierda, eh, Cristian Tello. Y con Sergio León en punta. Así que nos vamos a ir al vestuario. Le vamos a dar eh, una charlita al equipo como siempre. Le vamos a decir... Eh, ti, 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 que demos a la afición eh, la actuación que esperan de nosotros. Y bueno, pues como siempre a la defensa, en entusiasmado. Eh, creo que podéis eh, dar mucho más. Al centro del campo lo mismo. Y a la delantera eh, lo mismo. Normalmente eh, siempre le suelo dar estas, esta charla eh, al equipo antes de empezar. Porque suele dar bastante buen resultado. Nos vamos a ir al túnel a ver qué preguntita nos hacen. ¿Podrías hacer una declaración de, inter de intenciones de este partido? Eh, no voy a discutir nada sobre las intenciones del partido en rueda de prensa. Y bueno, pues nos vamos a ir al comienzo de este Tenerife Real Betis. Dos, eh, dos equipos eh, que, bueno, eh, hemos empezado de una forma distinta a la temporada. Como ya os he dicho, el Betis inmerso en puestos de descenso. Conseguir una victoria contra el Betis sería eh, sacarle ya ocho puntitos, que aunque queda mucha liga eh, ya a primeras de cambio, eh, sacar ocho puntitos a un equipo eh, es un colchón bastante interesante y nos daría, pues bueno, una, un cierto margen para, para tener... Eh, Mala racha durante la liga y bueno, pues aquí balón en largo para Longo. Ahí Longo, vamos Longo, saca el centro. Ahí vale, despeja la defensa, balón para Arambarri. De momento ya os he dicho que me ha gustado eh, salvo el partido contra el... ¡Buf! Ahí disparo y ahí a las manos del portero del Betis, de Adán. Como ya os he dicho, el único partido así eh, malo que hemos hecho ha sido la derrota eh, por 5-1 contra el Sevilla. Pero en los demás partidos eh, hemos competido en, en la mayoría. Aquí Arambari, Arambari para Rooney. Rooney, bien, vamos Herbias, Herbias de nuevo para Arambarri, Arambarri para Hitor y el disparo pega en un defensa. Bueno, de momento estamos siendo eh, algo mejores que el, que el Betis, cuidado ahí a la internada de Cartavia, cuidado, pase, vale, disparo fuera. La verdad es que me dio bastante buen resultado esta 4-4-2 contra el, contra el Eibar, que siempre es un rival... Eh, Bastante difícil y bueno, pues puede ser una táctica que nos pueda venir bien. Hay herbias, hay el remate de, de Longo, la ha sacado a Dana Corner. Bueno, de momento estamos jugando, eh, estamos jugando bien, pero deberíamos de aprovechar eh, las ocasiones. Hay centro de Montañés, balón para Rooney, Rooney para Hitor Sanz. Ahí el disparo pega en un defensa, venga, vamos, vamos a presionar. Vale, no pasa nada en esa jugada. Nuevo saque de banda para nosotros. Estamos siendo los que estamos buscando el gol, buen centro, ahí despeja la defensa, volvemos a recuperar, teniendo el balón, bueno, ahí, ahí, mal pase ahí, era buena la intención, pero vale, ahí presionando, recuperamos, volvemos a perder, cuidado ahí con Sergio León, hay que tener cuidado porque el Betis aunque haya empezado mal tiene buenos jugadores, Budebud, balón para Tello, disparo de Tello y fuera. No nos podemos fiar del Betis porque tiene buenos jugadores y yo me imagino que poco a poco empezará a subir puestos en Liga. Balón para Longo, Longo para Rooney, vamos Rooney, bien visto para Arambarri, Arambarri para Herbias, Herbias, ahí tenía que haberla metido, vale, Longo, Longo con Rooney, disparo de Rooney fuera, disparo de Rooney fuera, ah no, no ha sido fuera, pues que ha pegado en el, que ha pegado en el palo, pues igual ha pegado en el palo, nuevo balón para, ahí, fuera de juego. Pues igual ha pegado en el palo el trallazo de, el trallazo de Rooney, ¿eh? pensaba que se había ido fuera. Ahora eh, ataque de, de, del Betis, venga, vamos a robar, vamos a intentar robar. Balón, cuidado, balón para Cartavia y gol del Betis. No, gol del Betis, no. Qué mala suerte. Ahí vamos a ver el gol. Ahí Sergio León, Sergio León para Tello. Tello que ve muy bien la entrada de Cartavia y Cartavia para adentro. Voy a hacer un cambio porque no me gusta eh, ver la repetición con esa cámara. Vamos a poner detrás de la portería. Vale, bien. Bueno, pues se nos pone el partido cuesta arriba. Venga, vamos. Vamos a animar un poquito a los, chava a los chavales que no, no, habíamos, no estamos haciendo eh, mal partido. Bueno, y ahí disparo de Sergio León fuera. Bueno, bueno. 
Venga, va, va. Que todavía no hay nada perdido. Vale, guardado. Cuidado, cuidado ese balón largo. Cuidado, balón largo para Tello. El centro. Uy, buena mano de, del portero. Buena mano de nuestro portero. Parece que ha, ha espabilado el Betis a raíz del gol. Ahí van en el largo, vamos Montañés, vamos Montañés, está muy cerrado, buen abierto para la banda para Herbias. Vamos Herbias, mete el centro, Herbias. ¡Ay! Despeja la defensa, bien, bien. Venga, falta escorada que va a sacar Montañés. ¡Y gol! ¡Vamos! ¡Gol de Longo! ¡Vamos! Vamos Longo, ahí pillando un rechace dentro del área. Por rasita y venga, el gol del empate, bien. Creo que, nos lo, creo que nos lo merecíamos. Buen rechazo, buen remate de Longo ahí, que le ha caído el balón a los pies. Y venga, vamos, empate. Venga, va, nueva falta, balón de Rooney. Ahí, no ha pegado en ningún... ¡Ay, cuidado ahí, Herbias! Ahí, despeja la defensa, venga, va. Vamos de nuevo, Montañés, ahí Torsanz. Vamos, vamos, Montañés. Ahí, 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 había que haber sacado el centro. Cuidado ahora la contra, cuidado ahora la salida, cuidado con Budebut. Cuidado, 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 cuidado al centro. Bien, despejaba Beldaño, bien. Cuidado, que estamos cerca del descanso. Sergio León, bien. Bien recuperado en defensa, bien. La verdad es que el equipo en defensa está bastante bien. Falta peligrosa para el Betis. Va Cartavia, va Cartavia. Uy, uy, vaya lanzamiento de falta. Venga, nueva falta para el Betis. Vale, bien, despejado, bien. Hay que intentar eh, llegar con esto. ¡Ay, no! ¡Joder! ¡No! Gol de Tello. ¡No! ¡Qué inmerecido, tío! ¡Qué inmerecido! Es que... Ahí saque de Budeud, despejamos, recupera guardado... Guardado, varón para... La verdad es que despiste defensivo, le dejamos tirar. Y gol del Betis. Gol psicológico. Pues bueno, llegamos al final de la primera parte. Eh, victoria momentánea para el Betis por un gol a dos. Un partido eh, bastante reñido, en el que sí es verdad que el Betis ha hecho dos disparos más que nosotros. Ha hecho un disparo eh, más a puerta, nosotros un poquito más de posesión que el Betis. Pero bueno, ha sido un primer tiempo eh, bastante igualado, en el que el Betis ha aprovechado dos ocasiones. Nosotros hemos aprovechado una y bueno, pues eh, momentánea la victoria al descanso para el Betis en una primera parte que yo creo que lo más justo eh, hubiera sido eh, un empate. Vamos a darle una charla al equipo, eh, les vamos a decir que, a ver, eh... que espero ver una mejor actuación, aunque la han hecho bien, pero bueno, eh, vamos a decirles eso, para ver si espabilan eh, un poquito. Eh, le vamos a decir que en entusiasmado que, que aún tenéis mucho que demostrar. Al centro del campo le vamos a decir que quiero que marquen las diferencias. Y a la delantera eh, también, que quiero que marquen las diferencias. Y bueno, pues nos vamos a ir al segundo tiempo. No vamos a hacer de momento eh, cambios. Así que bueno, empieza la segunda parte. Ponemos el balón en juego. Y bueno, pues nos toca remar de nuevo. Nos toca eh, intentar eh, volver a meternos en el partido. Hay buen balón para Iñaki, buen centro. Vale. Cuidado al Betis, vale, no ha pasado nada en esa jugada. Venga, falta escorada, va a sacar Montañés, balón para Rooney, Rooney para Arambarri, Arambarri para Salcedo y el disparo de Salcedo lo para Aaron. Ay, oye, Ad Aaron, Ardo Adán, perdón. Ahí la hemos tenido ahí el empate, hemos tenido ahí el empate en esa buena jugada ensayada de falta y Arambarri, Arambarri para Aitor Sanz, disparo de Aitor Sanz a las manos de Adán. Sin mucho peligro, un disparo lejano que era muy difícil de meterlo. Vamos a intentar presionar al Betis. Bien, buena recuperación. Ahí, volvemos a perder. Recuperamos, pero volvemos a perder. Venga, cuidado. Cuidado a la banda. Cuidado a la base, bandas. Vale, bien. El centro a las manos de nuestro portero. Vamos a ver si podemos cambiar algo por aquí. Vamos a jugar un poquito más abiertos. 
Y vale, aquí aceptar. Vamos a intentar abrir un poquito más un poquito más el campo. A ver si cogiéndole por las bandas al Betis logramos eh, hacerles, hacerles peligro. Cuidado ahí. Cuidado, buena, ahí. Budebud, vale, a las manos. Venga, venga, tenemos que mejorar, ¿eh? Tenemos que mejorar. Uf, falta. Venga, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado y gol. No, no, el tercero. El tercero de Sergio León. Uf, se nos pone más complicado todavía. Yo creo que no hemos jugado tan mal para ir 1-3, tío. Ahí guardado. Queda el balón suelto. Y parecido al gol que metimos nosotros con Longo, pues... Vale, vamos a parar un poquito. Vamos a cambiar de táctica. Vamos a poner la 4-2-3-1. Eh... Vamos a dejarlo así. Vamos a cambiar a Rooney por... Por Víctor Casadesus y a Paco Montañés vamos a sacar a, a Malbasic. Vale, a ver si hacemos algo así. Vale, confirmar. Le vamos a dar a jugar. Y a ver si podemos eh, por lo menos empatar. Va a, estar, va a estar complicadillo porque vamos dos goles abajo. Pero bueno, algo tenemos, algo tenemos que intentar. Venga, saque de banda para el... Vale, vamos a hacerle caso al segundo. Venga, Sergio León. Cuidado con Sergio León. Bien, Arambarri, bien. Salcedo, Abel Daño. Pase en largo. Buah, muy largo para Longo. Venga, va, va. A ver. Hay que presionar algo más. Vamos a presionar mucho más. Y vamos a jugar con en pases en combinación. Vamos a jugar aquí en equilibrado. Aceptar. Disparo del Betis fuera. Sinceramente no sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que pff, no, no estamos mereciendo una derrota tan abultada como la, que, como la que llevamos. Mira, gol de la Real en el derby ante el Atleti, eso ya me alegra un poquito más, aunque nosotros vayamos perdiendo, pero bueno, siempre ver... Que tu equipo en el fútbol manager gana también es bueno. Ahí va el basic. Ahí, mal basic. Ahí es pararla. Ahí era pararla. Mal partido hoy de Rooney, ¿eh? Mal partido de Rooney hoy. Vale, a ver cómo tenemos. Tenemos que ir a ganar, así que la vamos a poner en ofensiva. Disparo. Uy, disparo de falta de Aitor Sanz. Se ha ido rozando el larguero. Y le vamos a poner en fluido también hay que, ir a, hay que ir a meter un gol Pero ya, si queremos tener opciones Si queremos tener opciones Tenemos que meter un gol ya Y para eso vamos a hacer el último cambio Vamos a poner a Arambarri aquí De centrocampista recuperador Y vamos a sacar a Melero No, a Melero no, vamos a darle... Minutos a Matilla, que acaba de salir de, de una lesión. Vamos a ir dándole algunos minutos. Vale, confirmar. Por lo menos, si no ganamos, pues sacamos algo de, de partido dándole, dándole unos minutos a, a Matilla, que tiene que ir cogiendo el ritmo de competición después de, de la lesión. Venga, va. Cuidado, Budebud. Budebud para... ¡Uy! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! Casi nos mete en el cuarto. Casi nos mete en el cuarto. Ahí Herbias. Herbias solito. Vamos Herbias. Saca el centro. Saca el centro Herbias. ¡Ay! ¡Vaya centro de Herbias! ¡Vaya centro de Herbias! Pues discretito, ¿eh? Salvando a Longo y a Lucas Abeldaño con un 7. Discretito partido de los demás. Aunque creo que no hemos hecho tan mal partido. Igual si la... Igual si la segunda parte hemos jugado mejor, peor que la primera, pero pff, tanto como para un 1-3. O sea que de puerta quedan dos minutos, bueno, menos de dos minutos, más lo que añada el árbitro. Pff, 
y el Betis, que no había ganado ningún partido en la temporada hasta ahora, tiene que venir a nuestra casa y ganarnos por un gol a tres. Venga, vamos, vamos, vamos a intentar hacer algo, cuidado, 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 Cartavia, balón para Tello, Uf, la que ha fallado Tello, bueno, estaban fuera del juego, es verdad que nos van a pillar, pero nosotros ya estamos en sobrecargar porque pff, teníamos que poner así si queríamos intentar meter un gol y que nos, y que nos metiera en el partido y ya vamos a acabar así, si nos meten en el cuarto, pues mira, mala suerte. Centro y gol, el cuarto de Udebuz. El cuarto del Betis, gol de Udebuz, venga. Sinceramente ha sido partido para que nos meta cuatro el Betis, tío. No. Yo creo que no, vosotros me podéis dejar en comentarios, pero... Venga, ya. Está claro que vamos a sufrir en esta temporada, pero bueno. Ya lo teníamos asumido, ¿eh? Vamos a sacar, casa de sus... Igual he salido yo muy arriesgado con esa 4-4-2, pero creo que, que no lo hemos hecho mal en la primera parte con esa táctica y, bueno, yo creo que nos ha... Que se ha venido un poquito... Mira, ¡ay! Fua, 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 fua. Venga, gol, a la tercera. A la tercera al segundo, o sea... O sea, es que mira mirar qué jugada, ¿eh? Ahí Longo... Un centro que yo pensaba que ya no iba a ninguna parte. La despeja Dan, el remate a Bocajarro, lo para y bueno, pues el tercero de Malbasic ya casi imposible para, para Dan. Decía que creo que bueno, eh, se ha venido abajo el, el equipo con ese segundo gol cerca del, del descanso del Betis cuando hacía poco que habíamos eh, conseguido empatar el partido y creo que eso eh, nos ha pasado un poquito un poquito de factura y la ha pasado la eh, la ha pasado factura al equipo ese segundo gol justo antes del, del descanso bueno ahí ya estamos en el, ya estamos por encima del tiempo añadido balón para cara a casa de sus longo y final del partido victoria para el betis por dos goles a cuatro y bueno, pues eh, ya habéis visto, vamos a poner aquí eh, la, la clasificación. Y bueno, pues como veis, eh, ya os he dicho, victoria por dos goles, por dos goles a cuatro del Betis. No ha podido ser, eh, goles de Cartavia, de Tello, de Sergio León y de Budebud para el Betis, eh, Samuel Elongo y Malbasic para, para nosotros. Al final, eh, partido que sí es verdad que el Betis ha hecho eh, muchos más disparos que nosotros, pero luego en cuanto a disparos a puerta, 9 del Betis, eh, 8 por nuestra parte. Creo que ha sido una derrota eh, para lo que hemos visto en el partido, eh, bastante abultada eh, para lo que se ha visto en el partido. Y bueno, pues eh, únicamente hemos bajado una posición, ahora nos quedamos en el... En el puesto 13 con 7 puntitos y es verdad que ya es solo a 2 del, del descenso, pero bueno, eh, de momento creo que, que vamos bastante bien para ser un equipo eh, recién ascendido. Así que nada, espero que os haya gustado este, este capítulo de la partida con el... Con el Betis, como siempre, recordaros que si os ha gustado no os olvidéis de dejar vuestro like, de suscribiros si no lo estáis, o sea, si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al, al canal, os agradecería mucho que os suscribierais, que le dierais a la campanita para que YouTube os avisara cada vez que subiera un nuevo vídeo, en la descripción tenéis mis redes sociales por si me queréis seguir, y también tendréis otros links que os pueden interesar por si le queréis echar un vistazo, así que nada, yo por hoy me despido, nos vemos en un próximo vídeo, Chao.